ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿ ಇನ್ಫೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಾಲಾಗಿರುವಂತಹ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಲಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ಹಾವ್ ಆಲ್ ದ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಡೇಟಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೆಂಟು ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೇಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಈ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಲನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಚಲನ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಲನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಚಲನ್ ಅಂದರೆ ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಂಡೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಹವಾಲ್ದಾರಿನ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ನ
ಅದೇ ಥರ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಜಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏಜ್ ರಿಯಾಯಿತಿನ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಸ್ ಎಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಯಾವ ಥರದ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೋದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರೊಳಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಏಜ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಈ ಅಪ್ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಹೇಗಿರಬೇಕು
after the closing date of for receipt of online application the commission will provide period of 2 days to enable candidate to correct modify online application parameters wherein candidates will be allowed to resubmit application after making request corrections changes in the one time registration online application data as per their requirement entirely re eradu divakashan divasa kada kala avakashan kodidare application na correction madadakke matte resubmit madadakke entiri okay illi application na resubmit madadakke athwa correction madadakke ellarigu kuda fees ide adukoskara now application na hakabekarane ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೀಸು ದ ಕಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಎವಿ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ರೀಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಲ್ಲ ಉಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ಇ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಫೈನ್ ಲೆವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎರಡನೇ ಸರಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದೆ ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ರೀಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರಾವತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಕಣ್ಣೂರು ಕೊಲ್ಲಂ ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಕೋಸಿಕೋಡೆ ತ್ರಿಶೂರ್ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಇಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರು ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಆ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಲೆ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ 